好了，再换各位做练习。这个练习跟刚才一样，可是跟某些题目不一样。他说气喘以每秒六公尺向山而行，发射炮弹五秒听回音，声速这么大，请问你发炮的多少？这一题他的题目写的不够清楚，他的回他那个六秒是从发六秒是从发射炮弹声音过去加上声音回来，花了六秒。花了六秒，然后问你，有的题目是打靶，炮弹飞过去，听到是重靶的声音，是过去之后才回来，所以过去的时候是炮弹，回来的时候是声音，会不一样。这里过去的声音，回来也是声音，就跟刚才一样，跟谜题的题目是一样，然后跟刚才那个谜题的题目一样，对，也都是向山而行。我刚跟你讲啦、啊。你回去想一想，如果背山而行会怎么样啊？如果是背山而行，要怎么算？自己回去想一想啊。OK， 好来，那答案应该多少？做法跟刚才基本上是一样的。鸣笛、鸣炮，声音过去，打到山，弹回来，听到回音，这段时间船有往前走。然后问你，鸣炮、鸣笛的时候，离山有多远？做法跟刚才基本上完全一样，做法跟刚才基本上完全一样。那请问你停车暂借问，答案应该是瓦追的，答案应该是多少呢？帅哥美女，这个答案应该是多大嘞？好，哎，停车暂借问，应该找一个可爱小女生是吗？可爱小女生叫做九号，你的答案是 a B 的 B， 请坐。他答案选的是 B。一样，鸣炮，红色是船往前走，绿色是声音往前走，打到山弹回来，球的是黄色。鸣炮的时候跟山有多远？了解到绿色、红色、黄色有什么关系？绿色加红色是两倍的黄色。绿色加红色，红色是两倍的黄色。所以就只要把声音走的距离加上船走的距离，就是两倍我要求的。那怎么样去算距离？怎么算距离？速度乘以时间，速度乘以时间，所以船的声音的速度三百四，乘以声音的时间五秒，船的速度六，乘以船的速时间五秒，加起来等于我要的两倍的 x。好的，经过一个认真努力的数学计算之后，答案就算出来叫做 b， 这就是提醒。这是老师们考试会考的比较复杂的题型，还有很多的变化，包括呢，有人在两三之间喊一声，然后呢听到回音，它有个时间差，然后问你这两个三距离有多远，什么之类的。或者刚刚你讲过，鸣炮，炮弹飞过去，听到重把音回来，这种东西都是一些其他的变化，你在写参考书、测验卷的时候就会写到。但是原理都是一样，弄清楚路是谁走的，时间是谁用掉的，然后再去列等式，是加起来等于什么，还是什么等于什么，来这样做计算就可以了。这就是我们做的练习。OK， 请问有人有问题吗？无，很好。